antes uma história de uma mulher que entrou em trabalho de parto perto de uma ambulância, antes de chegar à maternidade. Micael Melo chega com as informações ao vivo, vai aparecer aqui na tela? Tudo pronto com o Micael? Aqui, muito bem. Micael, conta pra gente detalhes onde isso aconteceu. Boa tarde, Keltrin. Boa tarde para você que está acompanhando o mais nessa quarta-feira ensolarada, nessa quarta-feira quente aqui em Joinville e em toda a região norte de Santa Catarina. Keltrin, esse caso específico aconteceu na cidade de São Bento do Sul, no Planalto Norte. Vou contar os detalhes para você porque foi na madrugada de terça-feira. Aí, essa mulher de 30 anos, a família dela acabou acionando ali o serviço de saúde, enfim, os bombeiros, na verdade, para que dessem essa mão e fizessem essa ajuda. Os bombeiros se deslocaram até a casa dela, que fica no bairro Lençol, ali em São Bento do Sul. Então, beleza, os bombeiros chegaram no local, viram que a mãezinha estava bem, estava com as contrações, claro, fizeram esse atendimento de maneira bastante rápida, fica os parabéns aqui para a equipe dos bombeiros também, colocaram ela na ambulância. E aí, começaram o trajeto, só que Keltrin não deu tempo de chegar na maternidade, não deu tempo de chegar no hospital. Essa mulher de 30 anos acabou tendo parto ali mesmo na ambulância. Essa equipe dos bombeiros, a gente sabe, também tem esses treinamentos. Eles, muita, eles não esperam que isso vai acontecer, claro, mas certamente estão preparados. E mostrando que estavam pre preparados mesmo, fizeram esse parto belíssimo. Essa criança acabou nascendo. Uma menina nasceu saudável. Que eu tenho as duas, claro, né? O parto aconteceu ali na ambulância mesmo. Só que na sequência elas foram encaminhadas ao hospital ali da região, receberam todos os atendimentos médicos, todo esse processo, aí viram que todas estavam bem, né? A mãe e a filha estavam bem e essa história teve um final feliz. É tão bom quando a gente pode trazer né? essas histórias tão legais. Então, nesse caso, em São Bento do Sul, mas volta e meia acontece alguma coisa parecida, né, Keltrin, aqui na nossa região. Uma notícia bem bacana. 